Hola a todos si te gusta mi contenido considera hacer una donación en el enlace de Paypal que está en la descripción del video. Capítulo 141 Mala suerte. Ah, ah, ah. Un grito desgarrador atravesó el aire pacífico del salón de banquetes, capturando la atención de todos en un instante. Todos los ojos se dirigieron rápidamente hacia la fuente de la conmoción, que parecía provenir de la dirección del área de baños. En unos momentos, un hombre de cabello negro salió corriendo por la puerta y corrió por el pasillo, mientras todos los que habían estado bailando o charlando antes estaban todavía confundidos. Siguiéndolo detrás estaba una chica elfa de cabello azul, su expresión se torció por el miedo mientras corría. Amelia, que estaba de pie junto a Lucas, frunció el ceño confundida. Aster, murmuró en voz baja, tratando de entender lo que estaba sucediendo. En ese momento, el grito salvaje de Aster volvió a hacer eco en toda la habitación. Él es un vampiro. Gritó, su voz llena de terror y pánico. No lo dejes escapar. La revelación dejó atónita a la multitud, sus ojos fijos en la figura que huía del peli negro. Sin embargo, en medio del caos, un puñado de personas se apresuró a actuar. Con reflejos ultra rápidos, tres hombres y una mujer saltaron ante el vampiro de cabello negro, bloqueando efectivamente su camino y deteniéndolo. TSK. Magnus chasqueó la lengua con frustración, sus ojos recorriendo la habitación mientras evaluaba la situación. Sin embargo, su mirada pronto volvió al grupo de personas que estaban frente a él cuando la mujer señaló la sangre en sus labios. H. Él tiene sangre en sus labios. Ella gritó, su voz temblando un poco. Es un vampiro. Rápido, llama a la policía militar. Agregó un hombre parado junto a ella, con los puños apretados en señal de preparación. Los ojos de Magnus se encontraron con los de Merky desde el otro lado de la habitación, y ella no pudo evitar sentir una sensación de confusión y preocupación inundándola. ¿Cómo fue atrapado? Fue descuidado. Pensó para sí misma. Maldita sea. Ahora, ¿qué debería hacer ella? A medida que el caos se desarrollaba a su alrededor, la mente de Merky se aceleró. ¿Debería correr y dejar atrás a Magnus? El pensamiento cruzó por su mente, pero rápidamente lo descartó. Aparte del hecho de que el patriarca del clan Blodown y el padre de Magnus nunca la perdonarían si dejaba que su sucesor muriera solo, también estaba en deuda con Magnus. Hace tres años, durante la batalla de Kalos, Magnus le salvó la vida. Todavía podía recordar ese día. Se suponía que sería una misión fácil, pero las cosas se salieron de control rápidamente cuando Reynold Morningstar, un solo humano, diezmó su fuerza de trabajo con facilidad. Merky apenas logró esquivar un golpe de lanza en su corazón que habría acabado con su vida. Sin embargo, a pesar de que logró sobrevivir por un pelo, las secuelas de la batalla de Kalos dejaron a Merky herida y enterrada en medio de una montaña de cadáveres, tanto de sus enemigos como de sus aliados. Sus heridas eran graves y le faltaba la fuerza para liberarse de debajo de la pila de cadáveres. La muerte por sus heridas parecía inminente si nadie venía a rescatarla. Afortunadamente, alguien vino a su rescate. Magnus, que estaba en una misión de reconocimiento después de la batalla de Kalos, la encontró enterrada bajo un montón de cadáveres. Con gran esfuerzo, la sacó y la llevó a la base de su clan, donde la trataron. Él le salvó la vida. Así que seguramente ella no puede dejarlo aquí para que muera cuando necesita ayuda, ¿o sí? Sí, a pesar de que significaba sacrificar su misión y descubrir su tapadera, lo haría si pudiera salvar a esta persona. Catch, catch, catch. De repente, las cabezas de los tres hombres que bloqueaban el camino de Magnus fueron cortadas rápidamente y cayeron al suelo. Cuando los cuerpos sin vida de los hombres tocaron el suelo, Merky emergió, con sus manos envueltas en la oscuridad, tomando la forma de garras afiladas mientras sus colmillos se mostraban debajo de su labio superior. ¡Eh! ¡Cuc! La mujer que estaba allí se quedó boquiabierta de horror ante la vista que tenía delante. Pero fue rápidamente interrumpida cuando Merky hundió las garras oscuras en su abdomen, lo que la hizo toser una bocanada de sangre antes de colapsar en el suelo, sin vida. El salón de banquetes volvió a sumirse en el caos cuando los cuatro individuos que intentaron detener a un vampiro fueron asesinados por otro vampiro que apareció en la habitación. Aeik. Una mujer gritó mientras corría de una manera no tan femenina. Hay dos. Hay dos vampiros. Alguien gritó, enviando olas de miedo y pánico a través de los asistentes. Corran. Corran todos. Añadió otra voz, y la habitación estalló en un frenesí cuando la gente trató desesperadamente de huir de las criaturas mortales, comenzando una estampida. Magnus. Merky gritó por encima de los gritos de terror y caos. No podemos dejarlos escapar. ¿Por qué molestarse? Replicó Magnus. 
Nuestra tapadera ya ha sido descubierta. No deberíamos simplemente correr. Porque necesitamos minimizar los testigos, explicó Merck con urgencia. Su razonamiento era sólido. Cuantos menos testigos, menos información tendrían las autoridades sobre ellos. Con tantas personas que habían visto su disfraz humano, había una mayor probabilidad de que pudieran informar de su presencia a la policía militar o a las Fuerzas Armadas Unidas. Eliminar a tantos testigos como sea posible aumentaría sus posibilidades de escapar de la frontera antes de que las autoridades los alcancen. Mataremos a tantos como podamos antes de escapar, ordenó Merky. Entiendo. Sí, señora. Magnus le gritó antes de sacar una espada plateada brillante de un anillo dimensional en su dedo. Bebe mi sangre, ordenó. Catch. Con un movimiento rápido, las púas salieron disparadas del mango de la espada, perforando la mano de Magnus mientras la agarraba con fuerza. Lentamente, la brillante hoja plateada de la espada se tiñó de un tono rojo sangre. Sui. Magnus dispuso maná en sus piernas y se lanzó hacia una de las atestadas salidas del salón de baile. Cortar, Suik, cortar. Balanceó su espada con cruel precisión, cortando a cualquiera que se pusiera a su alcance como si fueran meras briznas de hierba. Adherirse. Justo cuando su hoja estaba a punto de cortar la cabeza de una mujer, chocó con algo resistente y un sonido de metal chocando contra metal resonó en el aire. ¿Eh? Magnus arqueó una ceja. ¿Quién podría detener mi espada de sangre? Pensó para sí mismo sorprendido. Su pregunta fue respondida cuando vio a un chico de cabello negro con ojos similares a un abismo de pie frente a él, bloqueando su espada con uno de los suyos. Era Nerón de Clauf. Usando esta fracción de segundo cuando el vampiro estaba en un estado de sorpresa, Nero apartó la espada de su enemigo y avanzó con su pie derecho, girando su cuerpo mientras golpeaba a Magnus con una poderosa patada en su abdomen. Aporrear. La fuerza de la patada giratoria hizo que Magnus retrocediera unos pasos antes de recuperar el equilibrio y mirar a Nero con los ojos muy abiertos, sorprendido por la velocidad y la fuerza del joven. ¿Cómo podría un humano empujarme hacia atrás? Él pensó. En ese breve intercambio, Magnus se dio cuenta de que no podía bajar la guardia con Nero y tomó la decisión de hacer todo lo posible. Arga a Ada. Con un rugido feroz, el vampiro de pelo negro convocó a la oscuridad para envolverlo. Hizo señas rápidas con la mano libre y, de repente, la oscuridad se apoderó de su entorno. Era su hechizo de control mental. Todos los que entraron en contacto con ese repentino estallido de oscuridad ahora habían perdido el control de sus cuerpos por completo. Incluso Nero se vio afectado, pero el protagonista apretó los dientes y superó el hechizo de control mental con su pura fuerza de voluntad. Esto le valió otra mirada sorprendida de Magnus antes de hablar. Eres fuerte, humano. Sin embargo, ¿eres lo suficientemente fuerte como para matar a los de tu propia especie? Mientras decía eso, todas las personas cercanas a ellos se volvieron hacia Nero. Las anteriores expresiones de pánico y terror desaparecieron de sus rostros. Ya no corrían para salir del pasillo, no. Ahora estaban allí de pie, observando a su presa como bestias hambrientas. Argo, gimionero con incomodidad al entender lo que estaba a punto de suceder. Esta gente iba a atacarlo. ¿Te asusta pelear conmigo solo, cobarde? Nero frunció el ceño, mirando fijamente a Magnus. Oh, no te preocupes, Magnus agitó la mano. Yo también pelearé. Como si esperaran esa señal, las personas que los rodeaban rápidamente corrieron hacia Nero, ya que este último solo podía apretar los dientes. Él no puede matarlos. Eran todas personas inocentes que estaban bajo el control mental de un vampiro. ¿Cómo podría decidirse a matarlos? TSK, chasqueando la lengua, Nero decidió ir directamente a por Magnus. Si mata al vampiro, las personas bajo su control mental serían liberadas. Fu, liberando un suave suspiro, Nero envainó su espada y levantó la guardia. No puede matar a estas personas, pero puede lastimarlas lo suficiente como para que no puedan levantarse por el resto de la pelea. Silbido. Corriendo hacia adelante, Nero esquivó un puño en su cara. Cayó de rodillas y barrió con las piernas a varias personas antes de levantarse y seguir adelante. A medida que avanzaba la pelea, un par de cadetes intentaron evitar que Merky masacrara a los civiles. Mientras tanto, en medio de todo esto, Lucas se quedó congelado, con el rostro retorcido en una mezcla de confusión y ridículo. Se suponía que la masacre comenzaría al final de la tercera canción, y Magnus debería ser el único vampiro que actuaría como su enemigo durante la misma. Entonces, ¿por qué comenzó temprano y por qué había otro vampiro participando en el asesinato? Lucas se encontró incapaz de responder a estas preguntas. ¿Fue algo que hizo? ¿Cambió de alguna manera la historia otra vez, para peor esta vez? ¿Qué pasó en el mundo? 
Fuera lo que fuera, Lucas sabía una cosa con seguridad. Su clase, incluso con Amelia, Nero y Anastasia luchando de su lado, no tiene ninguna posibilidad contra dos vampiros. A menos que... Toma un papel activo en esta lucha. Cuando se dio cuenta de eso, Lucas no pudo evitar maldecir en voz baja. ¡Qué suerte! Capítulo 142 Carnicería 1 En medio del caos arremolinado, me encontré inmóvil, tratando de comprender lo que estaba sucediendo a mi alrededor. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo pasó esto? No sé. No sabía cómo todo se había intensificado tan rápido. La tercera canción aún no ha comenzado. Entonces, ¿por qué ya comenzó la masacre? Y en lugar de un vampiro, ahora estamos tratando con dos. Parece que, como siempre, algo salió mal. Tal vez creé algún tipo de efecto mariposa, o alguna otra fuerza estaba en juego aquí. No sé. Ah, solo mi suerte. Bien, si esta es la mano que me han repartido, entonces tendré que arremangarme y participar activamente en la batalla. Con esa realización, decidí tomar acción. Amelia ya se había lanzado para ayudar a otros en la lucha contra el vampiro rubio, mientras que Nero se defendía valientemente de una horda de individuos controlados mentalmente bajo el dominio de Magnus. Si nos limitamos a los números, debería ir a ayudar a Nero, pero prefiero alejarme del vampiro al que se enfrenta. En una pelea uno contra uno, sé que no tendría ninguna posibilidad contra Magnus y solo arrastraría a Nero hacia abajo. Magnus es un adversario letal y una máquina de matar, así que es mejor si dejo que Nero lo aborde. Quiero decir, seamos realistas. Nero es el protagonista, no yo. Él tiene una armadura de trama de su lado, mientras que todo lo que tengo a mi favor es mi sorprendente buena apariencia y un intelecto agudo. Jeje. Maldita sea. Necesito concentrarme. Debería concentrarme en la tarea que tengo entre manos y no dejar que mi narcisismo me supere. Sacudiendo la cabeza para aclarar mis pensamientos, examiné el salón de banquetes, que ahora parecía un campo de batalla. Este gran salón de baile tenía dos salidas, una hacia el este y otra hacia el oeste. No hace falta decir que ambos estaban atestados de gente aterrorizada que intentaba huir del caos. Desafortunadamente, Magnus ya había lanzado su control mental sobre aquellos que intentaban escapar por la salida este, dejándonos solo con la salida oeste. Pero eso también fue bloqueado por el otro vampiro rubio que vino con Magnus. Su plan era claro. Atraparnos aquí y matarnos como ovejas. Fue una buena estrategia, de verdad. Cuantos menos testigos quedarán con vida, más difícil sería para los militares localizarlos antes de que pudieran huir a través de la frontera. Lamentablemente para ellos, no soy una oveja. Sui. Llamé a Mierko Yumi y rápidamente apunté una flecha, adoptando una postura firme y tensando la cuerda del arco. Centrando mi puntería en el vampiro rubio, respiré hondo e imbuí mi flecha con una oleada de maná. 15 cadetes se vieron envueltos en un combate contra mi vampiro objetivo, por lo que evitar el fuego amigo fue un desafío. Pero dado que perfeccioné mis habilidades de tiro con arco a través de numerosas prácticas de tiro después de venir a este mundo, confiaba en dar en el blanco. Silbido. Cuando solté la cuerda del arco, la flecha salió disparada hacia adelante y silbó por el aire a la velocidad del rayo. Punto 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 interrogación de cierre exclamación de cierre, adherirse. Desafortunadamente, aunque disparé la flecha desde su punto ciego, la vampira sintió el proyectil entrante y levantó sus garras para desviarlo con rápidos reflejos. TSK, chasqueé la lengua con molestia antes de lanzarme para enfrentarme al enemigo de cerca. Hola. Rodeadla. No la mires a los ojos. Y ten cuidado con cualquier hechizo que pueda afectar tu mente, cac. Mientras cargaba hacia adelante, los gritos de batalla de los cadetes que luchaban contra el vampiro resonaron en mis oídos. Algunos simplemente gritaban incoherencias y otros ladraban órdenes mientras un cadete en particular intentaba advertir a sus camaradas sobre los peligros de las habilidades de control mental de un vampiro. Lamentablemente, antes de que pudiera completar su advertencia, el vampiro rubio apareció ante él y le cortó la garganta, acabando con su vida en un instante. Ruido sordo. Cuando su cuerpo sin vida cayó al suelo, los que estaban cerca, que parecían haber conocido al cadete caído, retrocedieron con una mirada llena de terror en sus ojos. Joder, no pude evitar maldecir por lo bajo cuando vi que eso sucedía. Bajaron la guardia. Los vampiros usan magia oscura para controlar las mentes de otras criaturas. Al igual que todos los hechizos existentes, también hay formas de contrarrestar este hechizo. Una forma era mantener una mente clara y enfocada, libre de emociones abrumadoras como el amor, el odio, la lujuria, la ira, el miedo o la tristeza. 
Esto permitiría a las personas resistir los efectos del control mental. Alternativamente, uno podría evitar ser golpeado por el hechizo de control mental en primer lugar. Parece bastante simple, ¿verdad? Sí, bueno, en una batalla de la vida real, ambas opciones resultan extremadamente difíciles de ejecutar. A menos que su nombre comience con Nero y termine con The Krauth, el único individuo capaz de resistir el control mental a través de su pura fuerza de voluntad. Si baja la guardia y es golpeado por un hechizo de control mental de un vampiro, se acabó. Podrían ponerte en contra de tus propios aliados o hacer que te suicides. Agada. Tan pronto como los cadetes retrocedieron con miedo, una oleada de energía oscura emanó de la vampira, envolviendo a todos los que estaban cerca de ella. Los rostros de los cadetes se retorcieron en agonía cuando el hechizo de control mental se apoderó de ellos. Pronto, sin embargo, la mirada en sus ojos se volvió inexpresiva y sus movimientos se detuvieron. Claramente, ahora estaban bajo el control de la vampira. Afortunadamente, estaba fuera del alcance del hechizo de control mental cuando se ejerció. Además, afortunadamente, parecía que solo los extras y los personajes secundarios quedaron atrapados en el hechizo de control mental de la vampira. Amelia, Anastasia, Aster, Grace, Drake, Chase, Elijah y Ujas lograron saltar hacia atrás y evitar el hechizo justo a tiempo. Bueno. Una variable, un cadete de tercer año, un villano secundario, la protagonista femenina y otros cuatro personajes principales. Puedo trabajar con este equipo. Tan pronto como los alcancé, Amelia, al notar mi presencia, preguntó. ¿Tienes un plan? Por supuesto que tengo un plan, respondí con naturalidad. ¿Qué es? Anastasia intervino con los dientes apretados. Nos superan en número, por lo que cualquier cosa que pueda ayudar funcionará. Escucha, ladré. Amelia y Hugh, ustedes dos se quedarán atrás y nos darán cobertura. Chase y Grace, ambos se apresurarán y despejarán mi camino. Elijai. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Drake intervino. Espera, dijo. Estoy en el tercer año aquí. Todos ustedes seguirán mis órdenes. Hagan lo que digo, y saldremos vivos de esto. Sí, prefiero escuchar las instrucciones de un cadete de tercer año que las suyas, Chase me frunció el ceño. ¿Qué? ¿Olvidaste la guerra simulada, Chase? Elijah trató de replicar. Eso fue guerra simulada. Aquí nuestras vidas están en peligro real. No abriremos los ojos en el mundo real si morimos. No me siento cómodo siguiendo sus instrucciones y poniendo mi vida en sus manos. Chase le gritó. Chase, Anastasia estaba a punto de discutir, pero intervine. Basta, todos ustedes. Grité, mis ojos aún fijos en la vampira que tenía las garras levantadas y sus secuaces listos para atacarnos. Este no es el momento ni el lugar para tener esta estúpida discusión. Señor Drake, si cree que puede, eh. Silbido. Antes de que pudiera terminar de hablar, la figura de la vampira rubia se volvió borrosa y apareció justo enfrente de mí con las garras hacia atrás. En una fracción de segundo, la vampira se abalanzó sobre mí, sus oscuras garras apuntaron a mi cuello mientras buscaba cortarlo. Silbido. Pero sus garras encontraron nada más que aire cuando esquivé su ataque con reflejos rápidos como un rayo, retrocediendo y agachándome justo a tiempo para salvar mi cuello. Pero no me detuve ahí. Aprovechando esta oportunidad, usé el impulso de mi pato para girar sobre mi pie izquierdo y darle una patada rápida y giratoria a su pecho desprotegido. Aporrear. TSK, sin embargo, para mi frustración, mi ataque no causó ningún daño ya que el vampiro estaba allí ileso. Bam bam bam. Fue a agarrarme del pie, pero antes de que pudiera hacerlo, Hugh disparó tres balas con sus pistolas gemelas y le dio al vampiro justo en la cara. Aproveché esta oportunidad para retirar mi pie y saltar unos pasos hacia atrás para ponerme a salvo. Tú morirás primero, dijo el vampiro rubio con desdén mientras miraba a Urk, aparentemente ileso por sus balas. No tú, respondió Urk. Punto 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 que... ¿Realmente solo respondió con un no tú cuando podría haber dicho todas las cosas geniales del mundo? Lo juro por Dios, si esto no fuera una situación de vida o muerte, habría tenido una larga conversación con él sobre ser cojo. Amelia, Hugh y Lucas, ustedes tres nos cubrirán. El resto de ustedes abandonará mi camino y me ayudará a llegar a ella. Traten de no matar a nadie ya que son nuestros aliados, instruyó Drake, levantando su espada y apuntándola. A la mujer vampiro. Una vez que esté cerca de ella, la mataré. Capítulo 143 Carnicería 2 Una vez que me acerque a ella, la mataré mi trasero. Argada. A pesar de su valentía, el plan de Drake para matar a la vampira fracasó estrepitosamente. Ahora yacía tirado en el suelo, con el brazo amputado y la sangre brotando mientras lloraba y gritaba de agonía. 
Anastasia y Chase, después de haber luchado contra la vampira rubia y sus secuaces controlados mentalmente al frente, estaban de rodillas, heridos y luchando por recuperar el aliento. Grace, Elija y Aster se mantuvieron a una distancia segura, vigilando al enemigo con sus armas listas. Mientras tanto, Amelia, Hugh y yo permanecíamos desplegados en la parte de atrás, listos para proporcionar fuego de cobertura con nuestros arcos y armas si fuera necesario. Mientras observaba al cadete de tercer año retorciéndose de dolor, no pude evitar sacudir la cabeza levemente. Le advertí que no se apresurara, pero aún así lo hizo. Pero a pesar de mi advertencia, Drake se apresuró a entrar con Chase usando sus guanteletes de escudo para protegerlo, actuando como un tanque. Mientras tanto, Anastasia luchó contra los secuaces controlados mentalmente a corta distancia con sus habilidades de tiro con arco. Mientras eso sucedía, Grace, Elija, Aster y Chase los protegieron en una formación circular. Su objetivo era acercar a Drake al vampiro rubio. Esta estrategia funcionó. Drake pudo acercarse al vampiro rubio. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de blandir su espada, la otra cadete de tercer año, Emma, saltó inesperadamente frente a él. Emma estaba bajo el control de la vampira, y Drake fue tomado por sorpresa. Tropezando hacia atrás por la sorpresa, Drake no quería lastimar a su amigo. El vampiro rubio aprovechó la apertura y rápidamente se colocó detrás de él para cortarle el brazo. En realidad, ella había estado apuntando a su cuello, pero el pensamiento rápido y el disparo preciso de Hugh habían evitado que la cabeza de Drake rodara por el suelo. Ahora por eso, tengo un peón menos que mover, y esta batalla se ha vuelto cada vez más difícil de pelear. No solo eso, sino que ahora también estamos rodeados de cadetes y civiles bajo el control mental de la vampira. Estoy asumiendo el mando ahora que ambos cadetes de tercer año están caídos, dije con firmeza. No era una pregunta o una sugerencia. Era una orden clara. Como era de esperar, nadie, ni siquiera Chase, expresó objeciones. No estaban en posición de rechazar ayuda en este momento. Hugh, quédate dos pasos detrás de mí y usa tus armas para el combate cuerpo a cuerpo. Anastasia, retrocede y toma la posición de Hugh para proporcionarnos fuego de cobertura con Amelia. Chase, actúa como nuestro camión cisterna. Elija y Grace, corran conmigo. Aster, cuídame la espalda, ordené, delegando tareas específicas a cada miembro de nuestro equipo. ¿Qué hay de Drake? Preguntó Chase, poniéndose de pie junto con Anastasia. Déjalo, respondí con indiferencia. No tenemos mano de obra para proteger a los heridos. ¿Qué? ¿Quieres que muera? Espetó Chase. Me giré para mirarlo muerto a los ojos. Primero, controla tus emociones. Nos enfrentamos a un vampiro. Si pierdes el control de tus emociones, serás controlado mentalmente por ella. Segundo, ¿quieres que muramos protegiéndolo? Punto 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 punto, ¿es lo que pensaba? Sin más argumentos, todos se movieron rápidamente para ocupar los puestos que les indiqué conmigo en el centro. Quizás Drake era fuerte. Realmente no lo sé. Sin embargo, cometió tres errores. Primero, se atrevió a comandar las tropas de las que no sabía nada. Por ejemplo, Anastasia es arquera. Haría un trabajo mucho mejor en fuegos de cobertura a larga distancia que Ubhas, que es un pistolero. Dado que las armas se disparan rápidamente, puede luchar fácilmente a corta distancia. Además, Chase, Elija y Grace están en una unidad. Ya están familiarizados con el estilo de lucha del otro, por lo que es mejor hacerlos luchar juntos. ¿Cuál es nuestro plan? Hugh, que ahora estaba exactamente dos pasos detrás de mí, preguntó. ¿Nos apresuramos? Sí, respondí. Llévame hasta ella y yo haré el resto. Ja. En ese momento, la vampira se burló. ¿No viste lo que le pasó a tu camarada? ¿Y sigues intentando lo mismo? Sí, el segundo error de Drake fue que se apresuró sin un plan sólido en mente. Tal vez estaba demasiado confiado en sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, o tal vez simplemente subestimó al vampiro. Sea lo que sea lo que pensó, le costó la mano izquierda. Cargar. Y grité. A mi orden, nos lanzamos hacia adelante en dirección al vampiro rubio. Mátalos, murmuró el vampiro rubio. Como si esperaran esa señal, las personas que nos rodeaban, con miradas vacías en sus ojos, se precipitaron hacia nosotros. Guardé mierco en mi brazalete dimensional. No lo necesitaba ahora. En su lugar, convoqué la lanza corta que había comprado anoche. Argada. Ja -ara. Hola Ara. Mientras tanto, los individuos bajo el control mental del vampiro trataron de bloquear nuestro camino, pero los empujamos. Van, van, clan. Cortar, chorrear, chasquear. Sonidos de disparos, cortes de espada, bloqueo de escudos y flechas azotando el aire llenaron el salón de banquetes. 
Todos intentaron no lastimar a nadie más de lo necesario ya que nuestros enemigos eran nuestros aliados o civiles normales. Aunque no yo. No tenía el lujo de contenerme ya que no estaba peleando con todo mi poder sin mi lanza y mi armadura. Agada. En medio del caos, un tipo ligeramente regordete de repente se abrió paso a través de nuestra formación y cargó hacia mí. Lo reconocí como alguien de mi clase. Sin dudarlo, intervino y lanzó una poderosa patada giratoria dirigida directamente a mi cara. Silbido. Reaccionando rápidamente, me agaché y evadí su ataque, haciendo que su patada solo encontrara aire. Aprovechando su momentánea pérdida de equilibrio, rápidamente me puse de pie y me abalancé con mi lanza corta lista. Catch, splurps. Efectivamente, mi lanza chocó contra su cuerpo, perforando su intestino y causando que la sangre brotara mientras él se agachaba y caía de rodillas. Rápidamente saqué mi arma y seguí corriendo hacia adelante, determinada a permanecer concentrada en la pelea que se avecinaba. El tercer error de Drake fue que no estaba listo para lastimar a sus propios camaradas. Agada. Uyu. Van, van. Dos tipos más se abrieron paso entre la formación y saltaron frente a mí, pero Uk se encargó rápidamente de ellos mientras les disparaba en las piernas y los dejaba inmóviles. Ja, linda portada. Mis ojos recorrieron el campo de batalla, buscando mi objetivo, y pronto la encontré. Allí estaba ella, la vampira rubia. Estaba a solo 10 metros de nosotros. Tenía las manos extendidas y las garras abiertas frente a nosotros. La siniestra energía oscura se estaba agrupando en un orbe frente a ella. Estaba a punto de usar algún tipo de hechizo de magia oscura. Desafortunadamente para ella, no puedo dejar que haga eso. Anastasia. Y grité. Antes de cagar, le había dado tres juegos de flechas encantadas con la luz. Le pedí que disparara al vampiro con ellos a mi señal. A mi señal, Anastasia colocó rápidamente una flecha encantada con luz en su arco y la disparó a la velocidad del rayo. Tuve que estar de acuerdo en que tanto su puntería como su tiempo de disparo eran mejores que los de Amelia. Sonido metálico. Sin embargo, el tiempo de reacción del vampiro rubio fue demasiado inhumano. Rápidamente canceló su hechizo y balanceó su garra, rompiendo la flecha por la mitad antes de que pudiera tocarla. Por supuesto, esperaba que Anastasia fallara su tiro. Solo quería que sacudiera un poco al vampiro. Romper la formación. Grité, y todos instantáneamente se separaron para pelear por su cuenta. Me habían acercado lo suficiente. Desde aquí, tuve que cargar yo mismo contra el vampiro. TSK. Al verme cerrar la distancia, la vampira rubia chasqueó la lengua y preparó sus garras. Silbido. A una velocidad incomprensible para el ojo humano, su figura se desvaneció en el aire y apareció justo ante mí, con sus garras apuntando a mi estómago. Silbido. Sin embargo, tuvo que retroceder rápidamente para esquivar un ataque cuando Anastasia disparó rápidamente otra flecha encantada con la luz entre ella y yo. Ark. La vampira apretó los dientes con frustración. Mientras ella estaba fuera de balance, usé este tiempo para comer la distancia entre nosotros y me paré justo enfrente de ella. Con todas mis fuerzas, apunté mi lanza hacia el pecho de la vampira, con la intención de apuñalar su corazón. Frush. Eh. Pero me quedé atónito cuando la vampira rápidamente arqueó la espalda hacia un lado para evitar el golpe de mi lanza. Pero ella no se detuvo ahí. Rápidamente se movió hacia mi lado derecho desprotegido antes de que pudiera tener la oportunidad de reaccionar. Aporrear. Usando el impulso de sus pasos, giró su cuerpo y conectó una poderosa patada giratoria en mi espalda, enviándome volando varios metros hacia adelante. ¡Pam! Mi cuerpo patinó por el suelo como una roca plana saltando sobre el agua hasta que choqué contra la pared y me detuve. Arg, Cook. Gimiendo de dolor, deseé fuerza en mis piernas para levantarme, pero antes de que pudiera lograrlo, un pie me golpeó la cara y me tiró al suelo. Los humanos nunca aprenden, una voz femenina burlona resonó en mis oídos mientras un dolor insoportable asaltaba cada parte de mi cuerpo. Ahora tus amigos morirán por tu culpa. Bueno, habrían muerto de todos modos, pero ahora lo haré doloroso. A través de su pie aplastando mi cara, mis ojos se movieron por el salón del banquete. Ella tenía razón. Parecía que estábamos a punto de perder. Chase, que ya estaba exhausto, estaba en el suelo mientras varias personas rodeaban su cuerpo caído. Elijah estaba balanceando su martillo de batalla contra William controlado mentalmente, pero este último rápidamente lo contrarrestó. Grace estaba luchando contra un grupo de otros cadetes de nuestra clase, mientras que Aster tenía una barrera de agua a su alrededor para protegerse de una horda de secuaces controlados mentalmente. Anastasia, Ugi y Amelia todavía estaban de pie y seguían luchando, pero ¿por cuánto tiempo? 
Antes de matarte, déjame preguntarte una cosa, dijo la vampira con voz fría. ¿Conoces a Reynold Morningstar? Él es mi padre, pronuncié con las mejillas aplastadas. Lo sabía. Reconocí esos ojos, respondió la vampira rubia, su voz teñida de odio. Hace tres años, tu padre mató sin ayuda a cientos de mis camaradas en la batalla y casi me mata a mí también. Con su mirada helada todavía fija en mí, continuó. Por pura suerte, sobreviví. Pero tu padre logró dañar mi núcleo de maná hasta el punto en que nunca pude recuperar mis verdaderos poderes. Me convertí en una mera sombra de lo que una vez fui. ¿Quién preguntó? Ark. Traté de interrumpir, pero la vampira rubia pisoteó mi rostro aún más fuerte y continuó hablando, casi como si disfrutara de su victoria segura. Fui degradado de guerrero a mero espía. Los reyes vampiro me enviaron a territorio enemigo para actuar como una rata. Yo, una vez que fui la gran Merky Blodrose, tuve que actuar como un mero espía. Tu padre fue la causa de todo. Juré en el nombre de nuestro monarca ese día. Algún día haré que tu padre pague. Incluso si no puedo matarlo en combate, lo lastimaré de otra manera. Y mira eso. El destino te trajo a mí para ser aplastado bajo mi pie como un insecto. Me burlé. Si esta es tu idea de vengarte de mi padre, déjame informarte que no tiene sentido. Mi padre no derramaría ni una sola lágrima si yo muriera aquí. Merky negó con la cabeza, su expresión se volvió seria. Eso no es cierto. El vínculo de la sangre es el más fuerte. Duele cuando se derrama tu propia sangre. Incluso si eso es cierto, dije, mostrando una sonrisa confiada. ¿Puedes derramar su sangre? Merky retiró sus garras y las fortaleció con maná. Ella había terminado de hablar. Ahora todo lo que quería hacer era plantar sus garras en mi pecho para aplastar mi corazón. Pero antes de que pudiera hacer eso, convoqué un botón rojo del almacenamiento dimensional de mi pulsera inteligente y lo presioné. Punto 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 interrogación de cierre exclamación de cierre la confusión era evidente en el rostro de Merky cuando varios orbes comenzaron a brillar debajo de los azulejos blancos y pulidos del salón de banquetes casi al instante. Catch. Rápidamente, mordí una pequeña parte de mi lengua entre mis dientes y cerré los ojos mientras dejaba escapar un grito ahogado de dolor. MNGHH. Es Wom, Bang. Justo en ese momento, una luz brillante y un estallido ensordecedor ocurrieron casi instantáneamente, desorientándonos a ambos. Esas eran las nuevas bombas de destello encantadas con luz que había colocado en la salida oeste anoche cuando vine a explorar este lugar. No solo eran más poderosos que los que usé en Reina, sino que también eran capaces de aturdir a un objetivo durante dos segundos completos. Ark. Pero debido al dolor punzante en mi lengua, pude recuperar mis sentidos más rápido y actuar rápidamente mientras Merky todavía estaba desorientada. A porrear. Aparté su pie y le di una patada en el abdomen, obligándola a retroceder unos pasos. Hábilmente me puse de pie de un salto, corrí hacia adelante y clavé mi lanza en su corazón. ¡Ah! Bofetada. Pero incluso en su estado de aturdimiento, pudo reaccionar a mi ataque y apartar mi mano de una bofetada. No me detuve allí. Deseé maná en mi pierna derecha y la moví para lanzar una patada frontal al vampiro rubio. Tuve que asestar al menos un golpe crítico antes de que se agotaran los efectos de las bombas de destello. Sin embargo, Merky anticipó mi movimiento y rápidamente levantó la guardia para cubrir su abdomen. Solo tenía que sobrevivir un segundo, y después de eso, me mataría. O al menos, eso es lo que ella pensó que sucedería. Pero de repente levanté mi pierna y convertí la patada frontal en una rápida patada giratoria. Tuan. Merky cayó de rodillas cuando mi patada aterrizó en su oído. Chasquido, truc. En ese momento, otra flecha encantada con la luz silbó en el aire desde detrás de Merky y golpeó su homóplato. Argada. Catch. Mientras dejaba escapar un grito bestial y espeluznante, me apresuré y clavé mi lanza corta en su corazón. Ah, ah. La boca de Merky se abrió cuando jadeó su último aliento. Me paré sobre ella, mirando sus ojos llenos de terror y muy abiertos. Agarrándola por el cuello mientras la vida se filtraba lentamente fuera de su cuerpo, hablé con amargura. Si el destino realmente existe, entonces no es más que una putita voluble. No me trajo a ti, sino que te trajo a mí para que pudiera terminar lo que mi padre no había logrado hacer, y eso es acabar con tu vida. A pesar de estar débil y al borde de la muerte, Merky levantó sus garras e intentó morderme, todavía decidida a quitarme la vida. Pero poco después, su cuerpo quedó flácido y dos colmillos cayeron de su boca cuando la solté por el cuello, dejándola caer de nuevo al suelo, muerta. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 144 Venganza 1. Golpe.
Cuando terminé de pronunciar triunfalmente mi diálogo genial, algo vino volando en mi dirección y se estrelló contra mí. La fuerza del impacto me hizo caer al suelo, mis extremidades se sacudieron salvajemente mientras trataba desesperadamente de estabilizarme. En el fondo, escuché un grito escalofriante que envió escalofríos por mi columna vertebral. No. Ark. Con un gemido de dolor, reuní la fuerza para ponerme de pie y escaneé el área en busca del objeto que había chocado conmigo. Pero luego escuché jadeos y vi a Nero. Resulta que él fue quien se estrelló contra mí. Nerón. Fruncí el ceño, todavía sintiendo el dolor de la colisión. Él lo siento, jadeonero, estirando la mano. Tomé su mano y lo ayudé a levantarse. Cuando ambos recuperamos el equilibrio, miramos en la dirección de la que Nero había venido volando. Revestido con un aura oscura, un vampiro de pelo negro disfrazado de humano se encontraba allí. Su rostro estaba torcido por la ira, y sus ojos se abrieron con incredulidad. Su mirada estaba fija en el cuerpo caído del vampiro rubio que había matado. Siguiendo su mirada, Nero también echó un vistazo al cadáver del vampiro caído. ¿La derribaste? Preguntó incrédulo. Fue un esfuerzo de equipo, respondí, todavía recuperando el aliento. ¿Qué tan fuerte es ese? Le pregunté a Nerón. Lo suficientemente fuerte, respondió gravemente. Mientras conversábamos, las personas que habían estado bajo el hechizo de control mental de Merky comenzaron a moverse y lentamente recobraron el conocimiento. ¿Qué pasó? Uno de ellos preguntó aturdido, mirando a su alrededor confundido. Estaba corriendo y luego. Me duele la cabeza. Ark. Exclamó otro, agarrándose las sienes de dolor. ¿Maté a alguien? Me desmayé, porque estoy cubierto de sangre. Alguien más gritó desconcertado. A medida que la gente recuperaba gradualmente sus sentidos, comenzaron a murmurar y entrar en pánico. Aquellos con fortaleza mental más débil incluso gritaron en agonía, sintiendo como si sus cabezas estuvieran a punto de estallar. Por otro lado, aquellos que no estaban controlados mentalmente por Merky tampoco estaban en mejor forma. Es comprensible ya que, aunque por un periodo de tiempo muy corto, tuvieron que enfrentarse a varios otros cadetes a la vez. Chase fue golpeado y magullado. Aster estaba de rodillas, recuperando el aliento. Amelia y Anastasia estaban relativamente bien pero claramente exhaustas, no obstante. Gracia y Elijah resultaron heridos, aunque no de gravedad. Drake todavía estaba en el suelo, inconsciente por la pérdida de sangre de su brazo amputado y un dolor agonizante. Hug, sorprendentemente, todavía estaba de pie, lleno de energía y completamente ileso. ¿De qué estaba hecho este tipo? Nero tampoco estaba en mejor forma. Durante toda nuestra lucha contra Merky, tuvo que luchar solo contra Magnus. Los cortes y las heridas superficiales eran evidentemente visibles en su cuerpo. Y yo bueno, cada fibra de mi cuerpo me dolía. No estaba en la peor forma, pero tampoco en la mejor. Para mí está bastante claro que no estamos en condiciones de enfrentarnos a Magnus en este momento, especialmente con algunos cadetes y civiles aún bajo su hechizo de control mental. Todos. Grité, tratando de hacerme oír sobre el caos. Sé que todo esto debe ser confuso, pero todos ustedes estaban bajo el control mental de un vampiro. Ahora que el vampiro que lanzó el hechizo ha sido eliminado, todos han vuelto a la normalidad. Corren hacia la salida occidental y escapan del banquete. Pasillo lo más rápido que puedas ya que todavía queda un vampiro más con vida. Mis palabras sacudieron a todos en confusión, y comenzaron a girar la cabeza para asimilar la situación. Cuando sus ojos se posaron en el vampiro de cabello negro disfrazado de humano, envuelto en un aura oscura, acercándose a ellos, el pánico se apoderó de ellos y comenzaron a correr hacia la salida occidental. El suelo tembló bajo nuestros pies cuando la multitud aterrorizada pasó corriendo junto a nosotros, y Nero volvió a mirar el cadáver caído de la vampira. ¿Esa lanza corta tenía un atributo de magia ligera? Preguntó. Asentí en afirmación. Por supuesto él estaba en lo cierto. Había imbuido esa lanza corta con magia de luz usando mi edit pena noche. El elemento de la luz es el más efectivo contra los vampiros, una raza en la que cada individuo parece poseer una afinidad por el elemento de la oscuridad. ¿Tienes algún otro truco bajo la manga? Nero investigó más. No por el momento, respondí, sabiendo muy bien que todavía tenía la característica especial de mi armadura, en brace discard, pero no era unas que estaba preparado para revelar por el momento. Entonces estamos jodidos, dijo Nero, sacudiendo la cabeza mientras mantenía los ojos fijos en Magnus, que se acercaba a cada segundo. ¿Por qué no corremos como todos los demás y nos vamos de aquí? Sugerí, con la esperanza de encontrar alguna forma de salir de este lío. Míralo, respondió Nero, apuntando su barbilla hacia la figura del vampiro que se acercaba. Está hirviendo de rabia. 
No descansará hasta vengarse de la muerte de su camarada. ¿Entonces? Levanté una ceja. Podríamos simplemente correr a la comisaria de la policía militar más cercana y dejar que las autoridades se ocupen de ello. Lucas, Nero me miró con escepticismo. Si esa cosa sale a la calle, causará innumerables muertes. Mientras Nero hablaba, no pude evitar poner los ojos en blanco con exasperación. Olvidé qué tipo de cliché era el buen chico protagonista Nero, siempre dispuesto a sacrificarse por el bien de los demás. Su compromiso inquebrantable de proteger a los inocentes y débiles, sin importar el costo, fue tanto admirable como frustrante. Sobre todo frustrante. Sabía que él nunca arriesgaría la seguridad de esos civiles inocentes en las calles, pero tampoco podía dejar que se enfrentara solo a Magnus. A diferencia de la novela, Nero tuvo que enfrentarse solo a Magnus durante un periodo prolongado de tiempo, dejándolo en malas condiciones para continuar la lucha. Los otros personajes principales tampoco estaban en mejor forma. Además, en la novela, solo Magnus usó el hechizo de control mental, lo que permitió que la mitad de las personas presentes en la fiesta permanecieran ilesas. Sin embargo, en esta línea de tiempo, dos vampiros aparecieron en la fiesta en lugar de uno y ambos usaron los hechizos de control mental en ambas salidas del salón. Como resultado de eso, casi todos los que vinieron aquí cayeron bajo su control. Y debido a eso, nuestros queridos personajes principales tuvieron que lidiar con el doble de secuaces controlados mentalmente que en la novela. Soy bajo. Sí, estamos realmente jodidos si Nero no accede a presentarse. Así que ¿qué hacemos? Pregunté, claramente sin opciones. Ya me comuniqué con la policía militar, por lo que deberían llegar en cualquier momento, respondió Nero, levantando su espada cuando Magnus se acercó aún más. Tenemos que detenerlo hasta entonces. Lucas. En ese momento, escuché una voz familiar a mi derecha. Me di la vuelta para mirar a su fuente y descubrí que era Kent. Kent. Exclamé. Estás bien. Él estaba herido. Una herida de arma blanca era evidente en su hombro derecho. Él era uno de los individuos controlados mentalmente. Entonces, tal vez alguien tuvo que lastimarlo para alejarlo durante la pelea con Merky. Estoy bien, Kent agitó su mano buena, el dolor claramente visible en su rostro. Yo también puedo pelear. No, respondí con firmeza antes de sacar un vial del bolsillo de almacenamiento de mi pulsera inteligente. Es una poción curativa. Tómala y sal de aquí. Ve a un lugar seguro. ¿Qué? Kent frunció el ceño. No abandonaré. Antes de que pudiera discutir, intervino Nero. Kent, ya estamos en un acertijo aquí. No necesitamos que la gente nos arrastre hacia abajo. Punto 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 Kent se quedó en silencio ante esas palabras. Sabía que Nero tenía razón. Al ver eso, puse una mano en su hombro. Oye, no vas a abandonar a tu hermano. Este es un retiro estratégico. Y mientras estás en eso, ayuda a esa pobre alma de allí. Señalé en la dirección de Drake. Todavía estaba inconsciente y perdiendo una cantidad peligrosa de sangre. Si no recibía atención médica rápidamente, estaba claro que moriría. Está bien, Kenta sintió vacilante con la cabeza y corrió al lado de Drake antes de esforzarse por levantarlo y sacarlo a rastras. Eso fue duro, comenté, invocando el arco estilo Yumi de mi pulsera inteligente. No tenemos tiempo para discusiones. Él lo entenderá, replicó Nero. Mientras estamos en ese tema, ¿puedes pelear? ¿Me estás entendiendo? Levanté una ceja, colocando una flecha en la cuerda del arco. Recuerda, maté a ese vampiro rubio. Justo, Nero ladeó la cabeza ligeramente. Pero esto será más una pelea frontal. Entonces, ¿estás preparado? Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que el salón de banquetes que alguna vez estuvo lleno ahora se había vaciado, con la mayoría de los nobles y cadetes huyendo. Sin embargo, algunos individuos permanecieron junto al vampiro de cabello negro. Amelia y Anastasia agarraron sus arcos con fuerza, sus expresiones llenas de determinación. Hug recargó sus pistolas gemelas con una mirada casual en su rostro. Elijah levantó su enorme martillo de batalla, listo para atacar. Aster apuntó su daga al enemigo con una mirada tímida mientras Nero y yo tomamos nuestras posiciones uno al lado del otro, yo tirando de la cuerda de mi arco y Nero preparándose para entablar combate. Sorprendentemente, Grace también estaba presente y no huyó. Sin embargo, su decisión de quedarse no fue por pura bondad de su corazón. La razón por la que decidió quedarse atrás fue que ella Brick, la amiga de la infancia de Grace con quien actualmente estaba en malos términos, también había decidido quedarse y pelear con nosotros. Quizás Grace vio esto como una oportunidad para reparar su amistad con ella. 
independientemente de sus motivos, tenerla de nuestro lado en esta lucha es definitivamente una ventaja. William Sinoat, el niño elfo que luchó con Alberto y desató la guerra simulada, también estuvo presente. Llamó a su lanza y apuntó su cabeza a nuestro enemigo. Casi todos los personajes principales se reunieron aquí para luchar, junto con una variable y un antagonista menor. El único que faltaba era Chase, que resultó gravemente herido y tuvo que ser sacado del salón. Con tantos luchadores capaces de nuestro lado, nuestras posibilidades de perder han disminuido significativamente. Paso, paso, paso. El sonido de nuestros pasos haciendo eco en el pasillo vacío dejó de sonar cuando Magnus detuvo su aproximación, su mirada penetrante se fijó en nosotros cuando se detuvo a solo unos metros de nuestro grupo. Por supuesto, estoy listo para eso. Tan pronto como dije eso, infundí maná en mi flecha y solté la cuerda del arco para disparar primero. Quish. El maná de mi flecha se dividió en 10 dardos, dando la ilusión de que la flecha misma se multiplicó antes de que las flechas de maná llovieran sobre mi objetivo. Auge. Capítulo 145 Venganza 2. Auge. Cuando mi flecha golpeó a Magnus, una explosión ensordecedora envolvió el salón en llamas. El calor abrasador lamió nuestra piel mientras nos protegíamos momentáneamente los ojos de la luz cegadora. Era mi nueva flecha explosiva, la versión mejorada de la que usé contra Reina. Este tenía más fuerza que el anterior. Sin embargo, incluso después de que di un golpe exitoso, todos sabíamos que este ataque por sí solo no sería suficiente para derrotar a un vampiro tan poderoso como Magnus. Cuando el humo se disitó, una figura monstruosa emergió de las cenizas. Su piel color carbón era áspera y sus extremidades eran alargadas, dándole una apariencia grotesca. Dos colmillos afilados sobresalían de su boca y dos orbes rojos brillantes reemplazaban sus ojos. No había duda al respecto. Era Magnus. Los restos andrajosos de su traje quemado por la explosión de mi flecha confirmaron fácilmente su verdadera identidad. Se había despojado de su anterior disfraz humano para revelar su verdadera forma vampírica. Lo que parecía ser una mirada de enojo estaba plasmada en la cara del monstruo mientras nos miraba con disgusto y desprecio. Con un movimiento rápido de su mano, Magnus invocó energía oscura que crujió a su alrededor como un rayo. En respuesta, Nero dio un paso adelante, su espada larga latiendo con un aura azul vibrante. Cuando dobló las rodillas y agarró su espada con fuerza, Nero dejó escapar un feroz grito de batalla que resonó en el salón. Arga Arga. El aura alrededor de la espada de Nero se intensificó, infundida con el poder de su maná cuando la energía oscura se fusionó en un orbe frente a Magnus. Silbido. En un repentino estallido de movimiento, Nero se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble. Fuosh. El orbe oscuro frente a Magnus también se hizo añicos en un devastador rayo de oscuridad, dejando un rastro de destrucción a su paso. En un instante, la espada de Nero chocó con el rayo de oscuridad del vampiro y se produjo una explosión de luz. Cabón. La fuerza de la colisión envió ondas de choque por el aire, haciendo temblar el suelo bajo nuestros pies. La espada de Nero atravesó la oscuridad, abriendo un camino hacia adelante mientras cargaba hacia Magnus. Al ver esto, Magnus descartó su lanzamiento de hechizos y desenvainó su espada de hoja plateada nuevamente. Bebe mi sangre. Gritó con voz ronca, y de repente varias puntas cortas aparecieron del mango de su espada y perforaron la mano de Magnus. Cuando la hoja de la espada del vampiro se tiñó de un tono rojo sangre, corrió hacia Nero y balanceó su espada. Aférrate, agárrate, agárrate. El sonido de metal chocando contra metal resonó por todo el salón mientras Nero y el vampiro se enfrentaban en una feroz pelea con espadas. Cubre Nerón. Grité a los demás, sacando otra flecha de mi carcaj y colocándola en mi arco. Amelia y Anastasia hicieron lo mismo, disparando sus propias flechas para mantener a raya a Magnus. Pero Magnus fue demasiado rápido para ellos. Esquivó y zigzagueó entre las flechas mientras atacaba a Nero con una precisión letal. Necesitaba actuar rápido. Con mano firme, apunté mi flecha no a Magnus sino al suelo bajo sus pies y solté la cuerda del arco. Silbido. Auge. Tan pronto como la flecha golpeó el suelo, una explosión masiva sacudió el salón, enviando escombros volando en todas direcciones. Magnus fue tomado por sorpresa, tropezando hacia atrás por la fuerza de la explosión. Era nuestra oportunidad de atacar. Ja, ja, ja. Justo en ese momento, el grito de batalla de Elijar sonó por el salón mientras saltaba hacia adelante, blandiendo su enorme martillo de batalla sobre su cabeza. Fuosh. Tuom. El sonido del impacto llenó el aire cuando el martillo cayó sobre Magnus, pero el vampiro fue demasiado rápido. 
giró fuera del camino, causando que el martillo se estrellara contra el suelo, cavando un cráter en el piso prolijamente pulido. Antes de que el hija pudiera retirar su martillo para golpear de nuevo, Magnus apareció de repente detrás de él, con las garras preparadas para atacar. Punto 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 interrogación de cierre exclamación de cierre, el medio enano se giró justo a tiempo para ver el ataque del vampiro, y sus ojos se abrieron en estado de shock. No podría levantar su martillo y defenderse tan rápido. El vampiro fue demasiado rápido para él. Bang bang bang. U trató de dispararle a Magnus desde la distancia, con la esperanza de alejarlo de Elija. Clan, clan, clan. Sin embargo, con una precisión inhumana, Magnus bloqueó hábilmente las balas con su espada, haciendo que rebotasen inofensivamente en su espada. Quish. Usando su otra mano, Magnus golpeó la espalda de Elijah con sus garras, desgarrando su carne y dejando cortes profundos en su piel. A Ark. Elijah gruñó de dolor y se tambaleó hacia adelante antes de caer de rodillas. Pero antes de que Magnus pudiera lanzar otro ataque, William apareció de la nada y estrelló su cuerpo contra el vampiro, enviándolo contra una pared cercana. Tuoom. El impacto dejó una gran abolladura en la pared y los escombros cayeron del techo. Levántate, Elijah. No podemos dejar que nos derribe uno por uno. William gritó mientras se paraba protectoramente frente a Elija. Ark. Elija se puso de pie lentamente, usando su martillo como apoyo mientras sostenía su espalda herida y gemía de dolor. Mientras tanto, Amelia, Anastasia, Hugh y yo lanzamos una andanada de flechas y balas, que llovieron en un asalto implacable en el lugar donde Magnus luchaba por mantenerse de pie, usando la pared destrozada como apoyo. Auge. Tuosh, tuom, tuosh. Cuando mi propia flecha explotó y las flechas y balas de los demás golpearon la pared a su alrededor, los escombros y el polvo nublaron el área, oscureciendo nuestra vista de Magnus. Aunque no podíamos verlo, aún podíamos escucharlo sisear y gruñir de ira. Manténlo abajo un poco más. Nero gritó mientras cargaba contra el vampiro que forcejeaba, su espada retraída y brillando en un tono azul. Silbido. Eh. Pero en una fracción de segundo, algo pasó junto a Nero en un borrón, dejándolo momentáneamente confundido antes de darse cuenta de lo que era. Se está moviendo. Nero se dio la vuelta y gritó, alertando a todos para que enfrentaran la amenaza entrante. Magnus ahora se dirigía directamente hacia Amelia y Anastasia, con sus afiladas garras listas. Ya veo, pensé en voz alta mientras me acariciaba la barbilla, analizando las tácticas de Magnus. Está tratando de eliminar primero a los luchadores de largo alcance. Es una estrategia óptima cuando lucha solo contra múltiples enemigos. Básicamente, su plan era eliminar primero a los arqueros y al pistolero. Una vez que haya terminado con eso, aislaría a los combatientes de corto alcance para las batallas uno a uno. Mientras tanto, ahora también estaba evitando al luchador más fuerte del grupo, Nero. A pesar de estar enojado y lleno de desprecio, estaba pensando con la cabeza. De hecho, puedo aplaudirlo por eso. Incluso Reina, uno de los siete antiguos reyes vampiros abisales, no estaba tan tranquila cuando luché contra ella. Si acaba con Anastasia y Amelia, después vendrá detrás de Ugi de mí, me di cuenta, rápidamente elaborando una estrategia para nuestros próximos movimientos. ¿Debería ir a corta distancia? Ugi, que estaba de pie junto a mí, preguntó. Sí, nosotros, los luchadores de largo alcance, estábamos distribuidos en parejas. Anastasia y Amelia cubrieron el lado derecho, mientras que Ugi y yo cubrimos el lado izquierdo. Agité mi mano en señal de despedida. No te molestes, respondí antes de ladrar órdenes rápidamente y en voz alta. Aster, protege a los arqueros, Aster. Ella y Grace, enfréntate al vampiro. Aster era experto en magia defensiva, especialmente con hechizos. Muro de hielo y barrera de agua, que podían resistir los ataques de enemigos poderosos como Nero y King. Su experiencia la convirtió en la elección perfecta para mantener seguros a los cazas de largo alcance. Mientras tanto, ella y Grace estaban más cerca de Amelia y Anastasia, el lugar al que se dirigía Magnus. Podrían moverse rápidamente para atacar al vampiro primero, manteniéndolo ocupado mientras Nero se acercaba. Dado que Nero ya estaba en camino para enfrentarse a Magnus, no necesitaba darle ninguna orden adicional. Con Grace y ella manteniendo ocupado a Magnus, Aster garantizaría la seguridad de los arqueros y Nero podría unirse a la lucha con el apoyo de todos. Al enfrentar a Magnus con ella y Grace y proteger a los arqueros con los hechizos mágicos de Aster, Nero tendría una oportunidad clara de derribarlo. El plan aseguraba que Magnus no pudiera huir, dañar a los arqueros o evitar el ataque de Nero. Con esta estrategia infalible, la victoria estaba casi garantizada. Y como el cerebro detrás de todo, no pude evitar sentir orgullo por mi destreza estratégica. 
Sí, yo era realmente un genio. Este plan era perfecto, ¿no? Ja. Siguiendo mi orden, Aster lanzó rápidamente un hechizo de barrera de agua alrededor de Amelia y Anastasia mientras ella levantaba su estoque y Grafe sostenía su alabarda con fuerza. Fuosh. Ah. Pero de repente, sucedió algo que me hizo abrir los ojos con sorpresa y conmoción. Joder, maldije por lo bajo. Lucas, ¿se dirige hacia nosotros? Preguntó Urk. Sí, asentí. Sí, entonces, en medio de su embestida, Magnus cambió repentinamente de dirección e hizo un giro brusco hacia Augie hacia mí. Lo había subestimado. Magnus había contado con nosotros para concentrar toda nuestra defensa en proteger a Amelia y Anastasia, dejándonos vulnerables a Augie y a mí. Con el hija herido y William incapaz de alcanzarnos a tiempo, estábamos solos. El resto de nuestro equipo también estaba demasiado lejos ya que había redirigido la mayor parte de nuestra mano de obra para proteger a Amelia y Anastasia. Ja ja ja. Solté una risa amarga. Me había engañado. Así que esta es la diferencia entre excelentes tácticas y experiencia de batalla, ¿eh? Bien, que así sea. Capítulo 146 Plan de Respaldo 1 Actuando rápidamente, guardé mi arco en el almacenamiento dimensional de mi pulsera inteligente y me preparé mentalmente para el combate cuerpo a cuerpo. Sé que no puedo derrotar a un vampiro solo sin un arma conmigo, pero luchar para ganar no es mi motivo para empezar. Por lo que parece, Nero me alcanzará en unos 8 segundos. Ese es todo el tiempo que necesito para detenerme. Sí, estaba luchando para detener el tiempo. No soy el personaje principal de esta historia, así que no actuaré como tal y trataré de luchar contra un oponente obviamente más fuerte que yo con el objetivo de ganar. Tan pronto como Magnus entró en el rango de ataque, empujó su espada hacia mi cabeza para perforar un agujero en mi cráneo con su espada. Rápidamente iba a matar. Desafortunadamente para él, no tengo intención de morir aquí hoy. Fuosh. Me agaché y dejé que su espada pasara por encima de mi cabeza mientras simultáneamente vertía maná en mi mano derecha y la apretaba en un puño. Tensando los músculos de las pantorrillas y reuniendo toda la fuerza que tenía en mi cuerpo, me lancé hacia adelante desde esa posición baja y lancé un poderoso golpe. Puño asesino rompe almas. Era un arte de combate que me proporcionó el instructor de arte de combate de la academia que aún no había usado en una batalla real, pero que valía la pena intentarlo aquí. Silbido. Sin embargo, mi puño conectó con nada más que aire cuando el vampiro giró rápidamente hacia su derecha y agarró firmemente mi brazo. A porrear. Con el agarre de mi brazo, Magnus usó mi movimiento hacia adelante contra mí y tiró de mí hacia él antes de aplastar su rodilla contra mi estómago. Cook. El impacto me dejó sin aire, dejándome sin aliento mientras el habilidoso asesino levantaba su espada en alto, listo para golpear y clavármela en el corazón desde atrás. ¿Debo usar mana Bursto Fénix en brace? Este pensamiento cruzó mi mente, pero rápidamente decidí no hacerlo. Esas eran cartas que no podía permitirme jugar todavía. ¿Por qué no? La razón era simple. Había cámaras de circuito cerrado de televisión instaladas en la sala donde actualmente estábamos involucrados en una batalla de vida o muerte. Una vez que el consejo de cadetes se enterara de lo que había sucedido en este viaje, sin duda revisarían las imágenes de la tragedia que había tenido lugar aquí. Aparte del consejo de cadetes, había alguien más de quien necesitaba ocultar mis cartas también. Esa persona era, por supuesto, Grace Godwill. ¿Por qué es eso? Porque si supiera el alcance de mis habilidades, casi con seguridad le informaría a Kai. Y eso era algo que no podía arriesgar. Sí, absolutamente no puedo permitir que eso suceda. Pero si no hago nada, moriré. No, no puedo morir aquí. Tengo que vivir. Tengo que llegar al final de esta historia. Necesito vengarme del autor de este mundo de mierda por matarme. Necesito ganar. Arga. Con una explosión de fuerza impulsada por la adrenalina, torcí mi cuerpo hacia un lado, causando que la espada de Magnus no alcanzara su objetivo por un pelo. Aporrear. Aprovechando la distracción momentánea, le di un corazo en la cara y lo envié tambaleándose hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, me puse de pie y me alejé del vampiro. Van van van. Uga aprovechó esta oportunidad para disparar una andanada de balas a Magnus, sin darle la oportunidad de recuperarse. Adherirse. Pero Magnus actuó rápidamente, y usó su garra para bloquear las balas antes de acercarse rápidamente a Ug, acuchillándolo con su espada. Punto 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 interrogación de cierre exclamación de cierre. Con los ojos muy abiertos, Ug dio un salto atrás en el tiempo y apenas logró evitar que la espada golpeara su cuerpo. ¡Ojalá! Sin embargo, la hoja del vampiro chocó con una de las pistolas en la mano derecha de Ug y la cortó como un cuchillo caliente en mantequilla. 
Bang, bang. Mientras Sub disparaba con el arma que le quedaba, retrocedió con cautela. Pero a pesar de sus esfuerzos, Magnus evadió la mayoría de las balas con su velocidad inhumana y se acercó implacablemente a él una vez más. Sin embargo, en lugar de usar su espada esta vez, el vampiro plantó su pie izquierdo firmemente en el suelo y deseó maná en el derecho. Fish. Aporrear. Con un giro rápido de su cuerpo, le dio una brutal patada giratoria al abdomen de Ug, enviándolo a varios metros de distancia mientras el pistolero tosía violentamente una bocanada de sangre y patinaba por el suelo. Ja, ja, ja. En el momento crítico, William aprovechó la oportunidad y cargó contra Magnus con su lanza agarrada con fuerza en la mano. Al ver que el vampiro todavía estaba desequilibrado por darle esa patada a Elija, William apuntó a golpearlo y empalarlo con su lanza y terminar esta batalla en este instante. ¡Ojalá! Desafortunadamente, Magnus demostró ser más ágil de lo que William había anticipado. Eludió sin esfuerzo la lanza entrante mientras pasaba zumbando a su izquierda. Sin embargo, no se detuvo ahí. ¡Aporrear! Con un movimiento fluido y giratorio, el vampiro giró su cuerpo como un torbellino y asestó un golpe aplastante en la barbilla derecha de William con un poderoso codazo. ¡Cuac! Con un crujido enfermizo, uno de los dientes de William se desprendió de su boca y salió volando mientras escupía un chorro de sangre mezclada con fragmentos de dientes. ¡Ah, ah, ah! Pero antes de que Magnus pudiera usar su espada para matar al semielfo de cabello verde, que ya estaba de rodillas, Nero acudió al rescate de William. Hábilmente balanceó su espada hacia Magnus con todas sus fuerzas, casi sin tiempo para reaccionar a su ataque. Adherirse. Pero el vampiro asesino reaccionó. Levantó ligeramente su espada y paró la espada de Nero con muy poco esfuerzo. Aporrear. El protagonista ni siquiera pudo parpadear cuando Magnus golpeó con su pierna el abdomen de Nero, haciéndolo tropezar unos pasos hacia atrás. ¡Ah! ¡Fuera! Para unirse al vampiro y ayudar, Nero, Aster y Elija llegaron corriendo. Silbido. En un instante, Magnus se arrodilló y aprovechó el impulso de Elija para levantarlo sobre su hombro con una mano. Punto 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 interrogación de cierre exclamación de cierre. Antes de que Elija pudiera hacer algo al respecto, Magnus arrojó su cuerpo hacia Nero como un muñeco de trapo, quien corría hacia él después de recuperarse de esa patada. Tuan. El cuerpo de Elija voló hacia adelante y se estrelló violentamente contra Nero cuando ambos cayeron al suelo. Quédense abajo, pestes. Magnus gritó con voz demoníaca antes de volver su atención a Aster. La chica elfa de cabello azul ya había convocado cinco IC Spears mientras flotaban a su alrededor. Silbido. Con un simple movimiento de sus dedos, las IC Spears se lanzaron hacia el vampiro asesino. Magnus, al ver esto, envolvió su espada en un aura siniestra de oscuridad y cortó su espada horizontalmente sobre el suelo. Fish. Tush. Un arco en forma de media luna de pura oscuridad salió disparado de su espada y chocó con las IC Spears, destrozándolas en miles de fragmentos de hielo. Mientras las partículas de hielo caían como nieve, Magnus se lanzó directamente hacia Aster. Mientras eso sucedía, Grace y ella también corrieron hacia Magnus. Y Lana, Aster preparó su hechizo de barrera de agua para protegerse del vampiro entrante que estaba embistiendo contra ella como un toro enfurecido. Pero antes de que pudiera terminar su hechizo, Grace se abalanzó sobre Magnus con su alabarda lista para atacar. Magnus simplemente giró a su izquierda y agarró el arma de Grace por el mango. Luego usó su propia velocidad contra ella, haciéndola girar hábilmente antes de lanzarla hacia Aster. Tuan. Aster trató de esquivar el cuerpo que se precipitaba de Grace, pero la colisión inesperada los hizo perder el equilibrio a ambos. Se encontraron con el mismo destino que el Jainero antes cuando cayeron al suelo, luchando por recuperar la orientación. Silbido. En ese momento, ella se abalanzó con su estoque, apuntando al cráneo de Magnus con feroz determinación. Sin embargo, el vampiro estaba listo y contrarrestó su ataque con una rápida parada, moviendo su propia hoja hacia arriba para desviar su arma. No contento con solo defenderse, Magnus se dio la vuelta rápidamente, su espada hizo un arco mortal dirigido al cuello de ella. Fish. Reaccionando rápidamente, ella logró dar un paso atrás justo a tiempo para evitar el golpe letal, dejando que la espada de Magnus se encontrara con nada más que aire. Pero Magnus aún no había terminado. Catch. Salpicar. En un abrir y cerrar de ojos, cambió su corte en una estocada, arremetiendo con su espada apuntando al hombro de ella. A pesar de sus esfuerzos por esquivar, la hoja atravesó su hombro, provocando un agudo grito de dolor de los labios de la joven. Argara. TSK, mientras miraba esta escena desde la distancia mientras me mordía la uña del pulgar, no pude evitar chasquear la lengua con frustración. 
subestimé gravemente a nuestro enemigo. Magnus sabía que estaba dominado y superado en número, por lo que estaba eligiendo sus peleas una por una. Es más, nuestro equipo no tenía coordinación alguna. No se comunicaban entre ellos. Estaban dejando que Magnus los aislara para pelear una batalla uno contra uno. ¡Buah! No puedo soportarlo más. Amelia, que también estaba mirando el mismo escenario, gritó en un tono frustrado. Rápidamente volvió a poner su arco en su almacenamiento dimensional y apretó los puños. Voy a entrar. Amelia, no. Anastasia trató de detenerla, pero la arquera de cabello negro ya había llegado frente a Magnus. Ah, ah, ah. dejando escapar un suspiro, miré mi reloj. Eran las 6.54 pm en este momento. Eh, de repente, una sonrisa se formó en mi rostro. Ya casi era hora de que comenzara mi plan de respaldo. Capítulo 147 Plan de Respaldo 2 Arc. Amelia gritó de dolor mientras yacía en el suelo, con un profundo corte de espada visible en la parte posterior de su hombro. Todavía en su forma vampírica, Magnus se paró a unos pasos de la chica mientras su rostro se contraía de rabia mientras la sangre brotaba de su nariz. Mientras Amelia se retorcía de dolor, el resto de los personajes principales también estaban caídos, sus cuerpos golpeados y magullados por la feroz pelea. La espalda de Elijah fue desgarrada por otra herida de garra mientras Uidian y ella yacían inconscientes, sus armas descartadas a su lado. Hugh estaba de rodillas, sin aliento, después de haber disparado todas sus balas al enemigo. Pero fueron Grace y Aster quienes sufrieron el golpe más devastador. El impacto del ataque de Magnus los había arrojado contra la pared con tal fuerza que dejó un cráter considerable detrás. Mientras luchaban por moverse, sus cuerpos estaban atormentados por el dolor. Sabían que no eran rival para el poderoso vampiro. Mientras Magnus se paraba sobre sus oponentes caídos, una sonrisa torcida se dibujó en sus labios, su anterior expresión furiosa desapareció. Al ver caer a Merky, quiso vengar a su camarada y aniquilarlos a todos. Quería mostrarles lo que sucede cuando matan a uno de su especie. Y ahora, casi lo ha conseguido. Pero cuando miró a los ojos decididos de los luchadores restantes, supo que la batalla aún no había terminado. Solo tres quedaron en pie después de la feroz batalla. Uno era un chico de pelo negro con el que Magnus se había enfrentado antes, su espíritu de lucha aún era evidente en su postura tensa. Otra era una chica de cabello negro con penetrantes ojos dorados que parecían perforar el alma de Magnus. El tercero era un chico de cabello plateado que había estado observando desde la distancia, concentrado más en el reloj que tenía en la mano. Magnus se sentía incómodo con él. Pero esto era exactamente lo que Magnus había planeado. Había querido enfrentarse solo al pelinegro, sabiendo que era tan fuerte como él mismo. Con solo tres luchadores restantes y uno aparentemente no dispuesto a pelear, Magnus finalmente pudo concentrarse en su verdadero oponente. La otra chica era arquera, así que su interferencia no significará mucho de todos modos. Se preparó para el choque que se avecinaba, decidido a salir victorioso. Sabía que si el pelinegro caía aquí, significaría una derrota segura para sus amigos, quienes no podían seguir luchando. Después de todo, él había sido el que logró detener a Magnus justo antes de que pudiera dar el golpe final a cualquiera de sus camaradas. Sé lo que está pensando. Está pensando algo como si Nero cayera aquí, significaría una derrota segura para sus camaradas que no pueden seguir luchando, ¿verdad? Después de que Amelia se apresuró para el combate cuerpo a cuerpo, se las arregló para lanzar un poderoso golpe de rodilla en la cara del vampiro. Eso motivó a todos a levantarse y atacar a Magnus, viéndolo como una oportunidad para derrotarlo. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que Magnus lo había planeado. Intencionalmente recibió el golpe para acercarlos y, finalmente, los derribó uno por uno, dejándolos incapaces de volver a levantarse. Afortunadamente, Nero pudo intervenir cada vez antes de que Magnus pudiera dar el golpe final a cualquiera de ellos. El lado positivo de todo esto es que Magnus está notablemente fatigado y es poco probable que prolongue la batalla. Esto puede llevarlo a actuar impulsivamente y cometer errores garrafales. El lado no tan brillante es. Nuestro grupo se ha reducido a solo tres miembros. Nero, que está casi tan agotado como Magnus. Anastasia, que ha agotado significativamente sus reservas de maná al disparar continuamente flechas infundidas con maná. Y yo, el joven carismático que es lo suficientemente atractivo como para encantar los corazones incluso de las doncellas más puras. Miré el reloj que apretaba con fuerza en mi mano y me di cuenta de que eran las 6.59 pm. Todo el elenco principal, aparte de los dos protagonistas de la historia, no podía detener a un vampiro durante 10 segundos como máximo, incluso después de trabajar juntos. 
Sí, sé que, a diferencia de la novela, tuvieron que luchar contra dos vampiros y el doble de secuaces controlados mentalmente, pero aún así. El hecho de que no pudieran detener a un villano menor ni por 10 minutos me hizo negar con la cabeza. Tenía que salvar este mundo con estos tipos. Tuosh. Justo cuando estaba en medio de ridiculizar al elenco principal de esta historia en mi mente, Magnus deseó maná en sus piernas y pisoteó el suelo con fuerza antes de doblar ligeramente las rodillas. Cuidado, Nerón. Y grité. Él viene por ti, oh. Cuando intenté advertir al protagonista, Magnus hizo algo que me dejó atónito nuevamente. Torció su fuerte pie y giró su cuerpo hacia mí. No iba por Nero. Él venía por mí. Tal vez planeé eliminarme primero antes de comprometerse con Nero. ¿Pero por qué? ¿Ha sentido que algo anda mal? No es del todo imposible. Durante todo este tiempo, había estado parado lejos de él manteniendo una distancia segura. Era posible que hubiera sentido que yo estaba tramando algo. Fish. Entonces, con una velocidad que lo hizo parecer borroso, Magnus se lanzó en mi dirección, con la intención de eliminarme antes de ir por Nero. Pero a medida que su cuerpo aparentemente se acercaba más al mío, no pude evitar sonreír levemente. Incluso si hubiera sentido que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Ya había anticipado esto. Bueno, esto no precisamente, pero sabía que algo saldría mal, así que instalé un plan de respaldo en caso de que realmente saliera mal. Coloqué estratégicamente una bomba de relojería en el circuito de energía principal y el generador de todo este edificio. El dispositivo explosivo está configurado para detonar precisamente a las 7 pm, causando la destrucción tanto del circuito de energía como del generador. El corte de energía resultante inutilizará las cámaras de CCTV, ya que ya les había quitado las baterías con anticipación. Esto creará un punto ciego de seguridad. Además, también coloqué bombas de humo dentro del sistema de ventilación de este salón de banquetes. Morir. El vampiro asesino gritó con una mezcla de rabia y disgusto, y agitó su espada hacia mí tan pronto como estuvo a corta distancia. G. Pensó que me mataría y vengaría a su camarada, ¿eh? Desafortunadamente para él, el destino no está de su lado hoy. Cabón. Debajo de nuestros pies, una repentina y atronadora explosión estalló desde el sótano donde estaban situados el circuito de energía y el generador. La fuerza de la explosión fue tan intensa que el suelo debajo de nosotros tembló violentamente, causando que las luces en el salón de banquetes parpadearan antes de apagarse por completo y finalmente sumergirnos en la oscuridad. En solo unos momentos, el humo espeso de las bombas de humo colocadas previamente comenzó a llenar el aire. Shin. Mientras luchaba por mantener la compostura en la oscuridad, una hoja afilada cortó rápidamente el aire y llegó a mi garganta, el acero helado envió un escalofrío por mi columna vertebral. En ese momento crítico, reuní cada onza de fuerza dentro de mí y desaté un poderoso rugido, abrazo de Fénix. Capítulo 148 Terminando la batalla 1. Adherirse. Tan pronto como invoqué mi reliquia, un repentino estallido de llamas iluminó el oscuro salón. Casi instantáneamente, una mística armadura dorada se materializó en mi cuerpo. El rubí rojo brillante en mi pecho se agrietó y se hizo añicos. A pesar de que la espada del vampiro asesino resonó contra mi cuello, resultó ineficaz contra la defensa de mi armadura. Permanecí ileso con alas ardientes de llama naranja brillante visibles detrás de mí, extinguiéndose lentamente. Mientras el humo y la oscuridad continuaban oscureciendo mi visión, el brillo penetrante y ominoso de los ojos rojos de Magnus se cernía en la distancia. Una voz ronca y demoníaca resonó en la oscuridad y me provocó escalofríos. ¿Este era tu plan? Siseó el vampiro. ¿Para provocar un apagón? ¿No sabes que nosotros, los vampiros, somos criaturas de la noche? Podemos ver perfectamente en la oscuridad. Levanté ligeramente las manos y me encogí de hombros con indiferencia. Oh, el apagón no estaba destinado a obstruir tu visión, repliqué antes de alcanzar rápidamente para agarrar la espada de Magnus. Pero con reflejos ultra rápidos, el vampiro retiró su arma y saltó hacia atrás, evadiendo mi agarre. Sí, esta oscuridad y humo están destinados a que otros no puedan verme. Es para obstruir su visión, no la de él. En cuanto a mí, tengo una forma de luchar en la oscuridad. Sui. Canalizando maná en mi pulsera inteligente, saqué una máscara blanca de cara completa. Era la misma máscara de ilusión que había usado durante la guerra simulada. Sin embargo, le hice algunos cambios antes de venir aquí hoy. Artículo. Mascarilla de ilusión. Estado. Normal. Condición. Excelente. Habilidades. La máscara puede alterar la apariencia física del usuario y crear una ilusión para enmascarar su identidad durante 30 minutos. 
La máscara también proporciona al usuario visión nocturna y visión de niebla. Rango. Plata. Rápidamente me lo puse en la cara y le puse maná. La habilidad de la máscara surtió efecto casi instantáneamente, y pude ver a través de toda la oscuridad y el humo. Esto también significaba que mi apariencia física también podría haber cambiado. Necesitaba eso, en caso de que algo saliera mal y alguien viera mi cara. Aunque se cortó la energía, las cámaras de seguridad estaban desactivadas y la mayoría del elenco principal estaba caído o inconsciente, nunca podría ser demasiado cuidadoso. Aparte de mí, el protagonista y la protagonista femenina de la historia tampoco tendrían problemas para luchar en la oscuridad. ¿Por qué? Nero ha perfeccionado sus habilidades de combate hasta el punto en que puede luchar sin depender de su vista. Su sexto sentido, desarrollado a través de incontables días y noches sobreviviendo en el desierto entre feroces bestias de maná, lo guía en la batalla. Anastasia posee una habilidad única para ver maná en la atmósfera y dentro de los seres vivos con sus ojos de Dios. Al utilizar este poder, puede crear un contorno aproximado de una persona, lo que le permite discernir la ubicación general y los movimientos de su enemigo incluso en la oscuridad. Es algo así como una visión de calor, excepto que es para el maná. Lo bueno de todo esto es que ni Nero ni Anastasia poseen verdadera visión nocturna. Como resultado, no podrían detectar mis ilusiones ni discernir qué arma estoy soldando en la oscuridad. Por supuesto, dado que llevo una reliquia en mi rostro, que exuda maná, Anastasia detectaría una cantidad significativa de maná en mi rostro, pero nada más allá de eso. Silbido. En ese momento, cuando terminé de activar mi ilusión mask, el vampiro asesino se abalanzó sobre mí y derribó su espada desde una posición elevada. Adherirse. Rápidamente invoqué mi lanza y bloqueé su espada con ella. Explosión de maná. Sin perder tiempo, activé mi don y liberé una gran cantidad de maná en la atmósfera con un fuerte grito. Auge. El repentino estallido de energía azul creó una poderosa explosión que envió a Magnus volando hacia atrás varios metros. A pesar de la fuerza de la explosión, Magnus se las arregló para ejecutar un elegante salto mortal en el aire y aterrizó de pie con un ruido sordo. Ruido sordo. Pero no le di tiempo para recuperarse cuando saqué mi Edith Pen y rápidamente lo agité en el aire. Fuosh. Inmediatamente, varios picos de tierra brotaron del suelo debajo de él, atravesando su cuerpo. Arga a -a -a. Magnus dejó escapar un grito espeluznante mientras se retorcía de dolor, incapaz de liberarse de las afiladas protuberancias. Nerón, ahora. Y grité. En eso. Respondió. A mi señal, Nero corrió hacia la dirección del grito, y con un rápido salto, ascendió alto en el aire, empuñando su espada con fuerza. ¡Ah! -ah, -ah. Con un feroz grito de batalla, desató su arte de la espada mientras un deslumbrante aura azul envolvía su espada. Descendiendo rápidamente como una estrella fugaz, Nero lanzó un devastador golpe hacia abajo sobre Magnus, que permaneció empalado en el lugar. El golpe fue tan rápido que tardó menos de un segundo en ejecutarse. Tuosh. La fuerza del corte hacia abajo de Nero destrozó las púas de tierra y dejó un cráter abierto en el suelo. Con un elegante aterrizaje, el protagonista se paró sobre el vampiro, con la espada lista para asestar el golpe final en su corazón. Antes de que Nero pudiera asestar el golpe fatal, Magnus se adelantó y hundió sus garras en la pierna del niño. A Ark. Nero gritó de dolor cuando se tambaleó hacia atrás. Aprovechando la oportunidad, Magnus tiró de una de sus propias piernas y barrió a Nero del suelo mientras rodaba y lo inmovilizaba, poniéndose encima. Pero en su intenso enfoque en el protagonista, Magnus se había olvidado de nosotros. Anastasia vio su oportunidad y rápidamente guardó su arco y flechas, luego corrió hacia Magnus con sus propias manos. Con un movimiento rápido, Anastasia envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Magnus, encerrándolo en un abrazo de oso inverso. Antes de que el vampiro pudiera reaccionar, Anastasia ejecutó un suplex alemán impecable arqueando la espalda y golpeando la espalda de Magnus contra el suelo. El impacto creó una onda de choque que sacudió el área circundante cuando Magnus se estrelló contra el suelo, aturdido por el repentino ataque. Anastasia rápidamente lo soltó y se levantó de un salto, lista para otro ataque. Mientras tanto, asumí una postura de espadachín doblando mis rodillas y retirando mi lanza. Nero también se había puesto de pie. Parecía haber sentido la cantidad de maná que emanaba de mí, y parecía entender que iba a dar el golpe final mientras Anastasia mantenía ocupado a Magnus. Capítulo 149 Terminando la batalla 2. Fue el día de la guerra simulada que mi mente estaba plagada de extraños sueños. Estos sueños recordaban las espantosas pesadillas que solía tener en mi vida anterior cuando era niño. Pero, oh, qué diferentes eran de esa pesadilla recurrente. 
Estos sueños eran tan serenos como la calma que precede a la tormenta. Me sentí incómodo al principio, pero después de algunas veces, comencé a encontrar tranquilidad en ellos. En estos sueños, soy, quiero decir, normalmente se ve a Lucas Morningstar retozando con su padre en los exuberantes jardines de su propiedad ancestral. Su padre juguetonamente alborotaba su cabello cada vez que lo visitaba durante su entrenamiento. Después de jugar un poco con él, su padre le mostraría un arte de armas. Siempre es la misma técnica de un arte de arma de asta. Una pequeña fracción de un arte marcial más grande y magistralmente elaborado. Mientras miraba la técnica del arma que se ejecutaba ante mí en ese sueño, una chispa de reconocimiento se encendió dentro de mí. Me di cuenta de que había visto esa técnica en los recuerdos que heredé de Lucas. No era otra que el arte del arma secreta de la familia Morningstar. Conocido como el Daumbreaker, se mantuvo como la técnica más poderosa entre todas las armas de hasta con filo. Su fuerza y precisión no tenían rival, y era un testimonio de la experiencia sin igual de la familia Morningstar en el combate marcial. Se dice que Reynold Morningstar, el actual jefe de la familia Morningstar y soberano de Occidente, fue una fuerza a tener en cuenta en su mejor momento. Se rumorea que una vez participó en una batalla contra dos reyes vampiro y casi sale victorioso, gracias a su dominio del arte de las armas de Umbreaker. Esta increíble hazaña consolidó la reputación de la familia Morningstar como los principales expertos en combate marcial, temidos y respetados en todo el mundo. Pero entonces, ¿por qué lo estaba viendo practicarlo en mis sueños? ¿Podría ser uno de los recuerdos que habían sido manipulados en mi mente? Quizás en lugar de borrarse o alterarse, este recuerdo de Lucas se suprimió en lo más profundo de su corazón y ahora se me presentaba como un sueño. No sé. Cada vez que tengo un sueño como ese, se vuelve más y más difícil separar los sueños de la realidad. Mi cabeza es un desastre. Independientemente de lo que me había hecho soñar con esa técnica, decidí intentar replicarla. Lo probé durante la guerra simulada cuando luché contra King, con la esperanza de que me ayudara a dar el golpe final al nigromante. Para mi sorpresa, pude hacerlo funcionar, o al menos una fracción de él. Después de eso, cuando regresé de la realidad virtual, comencé a practicar la parte que vi en mis sueños. Seguí repitiéndolo, tratando de recrearlo exactamente como lo vi. Desafortunadamente, nunca pude copiarlo realmente. Pero me acerqué lo suficiente. E incluso en su estado imperfecto y sin dominar, sigue siendo más destructivo que mis otras armas de nivel 3. Entonces, para dar el golpe final, decidí desatar a Umbreaker, el arte de armas más fuerte que tengo en mi arsenal. Sin embargo, como todavía no lo dominaba por completo, no usé embrace discard y mantuve mi armadura puesta. Necesitaba mi defensa casi absoluta en caso de que estropeara la ejecución. Asumiendo una postura de espadachín, doblé mis rodillas y retiré mi lanza, canalizando maná hacia el arma. La energía salió de mi cuerpo y se enroscó alrededor de la lanza, y la agarré con fuerza, listo para atacar. Mientras tanto, Anastasia estaba involucrada en un feroz intercambio de golpes con Magnus, distrayéndolo efectivamente y manteniendo su atención únicamente en ella. Ambos eran hábiles luchadores. Magnus, que anteriormente no había registrado a Anastasia como una amenaza debido a su arma preferida, arco y flecha, ahora apretaba los dientes mientras luchaba contra ella. Nero, por otro lado, se estaba preparando como yo. Mientras me observaba prepararme para asestar el golpe final, envainó su espada y colocó su mano dominante en la empuñadura. Sabía lo que estaba a punto de hacer. Iba a usar la espada larga de la luz, un poderoso arte de arma que Liz le había transmitido como su protegida. Cuando Nero apretó su agarre alrededor de la espada, esta comenzó a brillar con un tono azul brillante dentro de su vaina. Respiró hondo, calmándose y preparándose para el próximo final de la batalla. Estaba claro que me estaba esperando, queriendo que yo diera el primer paso. Aunque estaba cegado por el humo y la oscuridad, había sentido la inmensa cantidad de maná que había acumulado. Me estaba preparando para dar rienda suelta a un poderoso golpe, sabiendo que si fallaba, Nero estaría listo para dar un golpe fuerte y preciso para terminar la batalla. Con un asentimiento a Nero, tensé los músculos de mi pantorrilla, lista para saltar hacia adelante. Anastasia también pareció sentir nuestro plan de batalla. Ni siquiera intercambiamos una sola palabra, pero entendimos lo que todos estábamos pensando. Fue una sensación extraña. Era como si nos leyéramos la mente unos a otros en el campo de batalla. Como si hubiéramos peleado juntos innumerables veces antes. En ese momento de puro enfoque, éramos uno. Anastasia asintió para sí misma y pude ver la energía mágica de su núcleo de maná fluyendo hacia sus manos. Dos guanteletes etéreos de maná azul se manifestaron alrededor de sus puños, imbuyendo sus golpes con un poder increíble. 
Anastasia se estaba preparando para desatar su propio arte marcial de combate más fuerte. El Eclipse Bringer. Arga Arga. Con un feroz grito de batalla, pisoteó su pie para adquirir un equilibrio adecuado y disparó hacia adelante con su puño, que ahora estaba cubierto con un guante etéreo de maná azul. Fish. Con reflejos ultra rápidos, Magnus movió la cabeza justo a tiempo para esquivar el poderoso ataque de Anastasia, evitando por poco que le aplastaran la cara. El sonido del puño cortando el aire resonó en el campo de batalla. Aporrear. A pesar de la rápida evasión de Magnus, Anastasia ya había anticipado su movimiento. Con una velocidad vertiginosa, levantó la pierna trasera y torció la rodilla, lanzando una poderosa patada lateral al costado del vampiro. Arga. Magnus gruñó de dolor cuando se tambaleó hacia atrás, la fuerza del golpe lo tomó por sorpresa. Pero Anastasia no se dio por vencida. Rápidamente cerró la distancia entre ellos y agitó su puño hacia él una vez más. Sus movimientos eran fluidos y precisos, impulsados por su feroz determinación de terminar la batalla victoriosamente. Adherirse. Con un sonido resonante, Magnus usó su espada de sangre para bloquear el puño de Anastasia mientras al mismo tiempo preparaba sus afiladas garras para devolver el golpe. Silbido. Aprovechando la apertura, me lancé hacia adelante con mi lanza todavía hacia atrás, mis ojos fijos en mi objetivo. Magnus se distrajo momentáneamente por la fuerza del ataque de Anastasia, dándome la oportunidad perfecta para atacar. Paso. Cuando entré en el rango de ataque, me preparé para desatar un poderoso golpe horizontal con mi lanza afilada. Pero antes de que pudiera ejecutar mi ataque, Magnus rápidamente sintió mi movimiento y apartó el puño de Anastasia con su espada. Luego la agarró por el cuello y la sostuvo como un escudo contra mí. G. Anastasia, sin embargo, no vaciló ante el peligro y, en cambio, sonrió divertida. Todo esto era parte de nuestro plan. Bueno, no era un plan ya que nunca lo discutimos, así que uno puede llamarlo instintos. Queríamos que Magnus agarrara a Anastasia y la usara como escudo contra mí. ¿Por qué? Porque ahora que había agarrado a Anastasia con su mano izquierda, había dejado su lado izquierdo abierto y vulnerable al ataque. Shin. Ruido sordo. Chorrear. Arga arga. De repente, Nero apareció junto a Magnus y rápidamente desenvainó su espada. A la velocidad de la luz, cortó la mano del vampiro que había estado usando para agarrar a Anastasia. Magnus gritó de dolor cuando su miembro amputado cayó al suelo con un ruido sordo. Pero no se dobló del dolor ni dejó de luchar, no. Sabía que si se detuviera aquí, seguramente moriría. Así que comenzó a balancear su garra restante hacia Nero al mismo tiempo que intentaba esquivar los ataques de Anastasia. Aferrarse, aferrarse, aferrarse. El sonido de metal chocando contra metal continuó resonando mientras Nero desviaba cada uno de los ataques de Magnus mientras Anastasia intentaba crear una abertura. ¡Ojalá! Sin previo aviso, Anastasia cayó de rodillas y giró en un movimiento de barrido, con el objetivo de derribar a Magnus. Silbido. Magnus saltó para evitar el barrido de piernas, pero fue un error. Mientras estaba en el aire, Nero giró su cuerpo y ejecutó una barra invertida giratoria, apuntando a la espalda desprotegida de Magnus. Adherirse. Pero Magnus torció su cuerpo en el aire de forma antinatural y usó la garra que le quedaba para bloquear el ataque dirigido a su espalda. Pero pronto se dio cuenta de su error. Sin base para moverse en el aire y sin garras para bloquear cualquier otro ataque que pudiera surgir en su camino, estaba indefenso. Trató de lanzar un hechizo mágico, pero era demasiado tarde. Usando esta fracción de segundo, corrí hacia Magnus y desaté un devastador corte horizontal con mi lanza afilada. Catch. Ruido sordo. El aire silbó cuando mi lanza cortó el aire, y luego, con un crujido repugnante, mi espada conectó con el cuello de Magnus. La sangre brotó en un arco carmesí cuando mi espada cortó carne y hueso, y sentí la resistencia de las vértebras de Magnus antes de que su cabeza fuera separada de su cuerpo. Su cabeza sin vida cayó al suelo junto con su cuerpo decapitado antes de que rodara unos pasos. Se terminó. Caí de rodillas cuando sentí que la adrenalina abandonaba mi sistema. Mi cabeza se sentía ligera y mi corazón latía violentamente contra mi pecho. Rápidamente me quité la máscara y la guardé en el bolsillo de mi brazalete inteligente junto con mi lanza. Como no pude ver nada en la oscuridad después de quitarme la máscara, mis otros sentidos se intensificaron hasta el límite y pude sentir que mi corazón golpeaba contra mi pecho aún más. Sabía que habíamos ganado, pero aún así, estuvo cerca. Quiero decir, Nero es inútilmente fuerte, por lo que no fue realmente una batalla de vida o muerte para él, pero al menos para mí, lo fue. Este incidente una vez más sirvió como un claro recordatorio de que necesitaba ser mucho más fuerte de lo que soy actualmente. 
adquirir reliquias, llevar mi potencial al rango mítico y elaborar planes de batalla no será suficiente. Necesitaba verdadera fuerza. Ah, ah, ah. Me senté allí en el silencio y la oscuridad por lo que pareció una eternidad, perdido en mis propios pensamientos. Quizás Anastasia y Nero se sentían de la misma manera, agotados por la batalla, así que tampoco los escuché hablar. A nuestro alrededor, los cadetes heridos gritaban de dolor y agonía mientras los inconscientes yacían fríos, pero sus voces se desvanecieron en el fondo cuando cerré los ojos. Había sobrevivido al primer arco de la historia y sentía que merecía un merecido descanso. Mi mente comenzó a distraerse mientras me acomodaba en una posición cómoda. El suelo estaba frío y duro, pero no importaba. Todo lo que quería hacer ahora era tomar una siesta corta. Todas mis tareas a mano fueron despejadas y sobreviví, lista para entrar en el segundo arco de la historia. Capítulo 150 Consecuencias de la masacre Después de que logramos acabar con el vampiro asesino, el equipo médico y la policía militar llegaron al lugar. Sí, incluso en un mundo donde la gente podía teletransportarse o volar, la policía todavía tenía problemas para llegar a tiempo. Esto lo prueba. Incluso si vives en un mundo de fantasía o en uno normal, nunca puedes contar con que la policía llegue a tiempo. De todos modos, finalmente fuimos evacuados del salón a su llegada. El equipo médico atendió rápidamente a los heridos mientras la policía recogía a los ilesos. Antes de ser escoltados para recibir atención médica y unirse a los demás, el comisario de la policía militar nos hizo algunas preguntas. En este momento, estaba dando un paseo con vendajes ocultos debajo de mi camisa, envueltos alrededor de mi abdomen. Sí, resulta que me había roto una costilla. Pero después de tomar algunos analgésicos y una poción curativa, ya podía sentirme mejor. Justo afuera del salón de banquetes, el equipo médico había establecido un campamento de emergencia donde los sonidos de personas llorando y gritos ahogados llenaban el aire. Mientras avanzaba por la calle, pude ver una multitud de personas reunidas justo afuera de la barricada levantada por la policía militar para evitar que los civiles ingresen al área. Entre la multitud se encontraban familiares de los asistentes al banquete, curiosos y reporteros que cubrían los eventos que tuvieron lugar allí. Mientras pasaba junto a ellos, escuché a una reportera elfa recitando un pedazo de papel en su mano a la cámara. En un salón de banquetes ubicado en la ciudad capital del continente central, Silver Serine, hoy, 12 de abril de 2723, aproximadamente a las 5.30 pm, se desarrolló un trágico evento. Dos vampiros entraron y se embarcaron en una ola de asesinatos, lo que resultó en numerosas bajas. Afortunadamente, algunos cadetes de primer año y soldados retirados estuvieron presentes y pudieron minimizar el número de muertes. A pesar de sus esfuerzos, los vampiros eran demasiado poderosos y usaron un hechizo de control mental masivo para poner a los asistentes unos contra otros. En medio del caos que siguió, tres cadetes aceptaron valientemente el desafío, derrotaron con éxito a los vampiros y evitaron un resultado potencialmente más catastrófico. Pasando junto a ellos, seguí caminando. El primer arco de la historia principal, Masacre de la ciudad de Silveserine, ha terminado. Aunque hubo algunas alteraciones en el flujo, finalmente todo encajó. Eglesnel al igual que en la novela, Nero y Anastasia jugaron un papel importante en frustrar el ataque de los vampiros. Además, al igual que en la novela, la noticia del evento se está extendiendo rápidamente. La popularidad de Nero pronto aumentará en el mundo después de que su nombre aparezca en este incidente y el rumor de que él puede controlar absolutamente todos los elementos. Sin embargo, a diferencia de la novela, también hubo un cambio importante en el final del arco. Fui yo quien asestó el golpe final a Magnus, no Nero. Aunque nadie sabe esto en este momento, después de que regresemos a la academia, tendremos que enviar un informe detallado del evento. Solo puedo suponer lo que sucederá de aquí en adelante. Ah, será un lastre. ¿Por qué no usaste tu don? ¿Por qué no la salvaste? Mientras reunía mis pensamientos, una voz fuerte y enfurecida atravesó mis oídos. Volteando mi cabeza hacia la fuente de la conmoción, vi a un individuo alto, con algo de sobrepeso, agarrando a Nero por el cuello. Nero tenía vendajes envueltos alrededor de su cabeza y mano. Incluso mientras el niño gordito continuaba gritándole, Nero permaneció en silencio e inmóvil. No me molesté en prestar mucha atención al contenido de su diatriba, pero capté la esencia de la misma. Aparentemente, la novia de este tipo gordito había sido asesinada anteriormente por Magnus, y ahora le estaba gritando a Nero y haciéndolo responsable de su muerte. ¿Por qué lo estaba culpando, uno puede preguntarse? Bueno, dado que este chico estaba en nuestra clase, estaba seguro de haber participado en la guerra simulada junto a nosotros. 
Como resultado, habría sido testigo de la extraordinaria habilidad de Nero para manipular completamente un elemento fundamental. Si Nero hubiera querido, podría haber invocado una de sus Avenly Swords para eliminar rápidamente a ambos vampiros y salvar a todos. Sin embargo, optó por no ejercer esa opción. Esta era precisamente la razón por la que ahora estaba siendo sometido al estallido de ira. Y no era solo el niño gordito quien lo señalaba con el dedo. Otros cadetes también lo estaban haciendo. Numerosos cadetes tenían sus rostros torcidos por la furia y miraban a Nero, formando un círculo a su alrededor. Tal como sucedió después del primer arco de la novela, todos culpaban a Nero. Lo acusaban de no tener corazón y de ser un monstruo por no utilizar su don para salvar a todos los que habían muerto. En cierto sentido, su estallido estaba justificado. El número de muertos por el incidente fue asombroso. 40 personas perdieron la vida, incluidos 6 de nuestros compañeros de clase y compañeros de armas. Además, 63 personas sufrieron heridas y 3 permanecieron en paradero desconocido. Nero era la única persona entre nosotros que tenía el poder de prevenir esta tragedia, pero eligió no usar ese poder. Sin embargo, lo que no pudieron comprender fue la razón detrás de la renuencia de Nero a usar su don. Había dos razones. En primer lugar, ya había rumores sobre su regalo divino. Aunque todavía no había pruebas sólidas, quería evitar solidificar ese rumor. En segundo lugar, a diferencia del mundo virtual, si usara su don en el mundo real, habría consecuencias. Tendría que sacrificar una pequeña porción de su energía vital para convocar a las Avenly Swords. Y aunque a él mismo no le importaba sacrificar su vida a cambio de salvarla de otros, a su maestro sí. Después de la guerra simulada, Liz había restringido absolutamente a Nero de usar su don a menos que su propia vida estuviera en peligro. Si desobedecía sus instrucciones, Liz renunciaría a su papel de maestra, una consecuencia que Nero no quería afrontar. Bueno, eso no tiene nada que ver conmigo, suspiré y seguí caminando. Si bien sentía pena por Nero, no estaba dispuesta a saltar y defenderlo. Esta experiencia fue esencial para el desarrollo de su carácter. Ser condenado al ostracismo por sus compañeros solo fortalecería su determinación de volverse más poderoso. Además, tenía aliados dispuestos a defenderlo. Anastasia dio un paso adelante y protegió a Nero de las miradas enojadas de la multitud furiosa mientras empujaba a un lado al gordito. Atrás, todos ustedes. Ella ordenó. Amelia intervino rápidamente. ¿No sabes que los dones tan fuertes como los de Nero siempre tienen consecuencias? Es evidente que no usó su don porque seguramente habría un inconveniente. Elijah también se adelantó rápidamente y se paró frente a la multitud de cadetes enojados para agregar. Sí, imagina si esa consecuencia fuera lo suficientemente significativa como para poner en riesgo su propia vida. No esperas que sacrifique su vida para salvar la tuya. ¿Tú? ¿Y qué si lo hacemos? Algún día seremos soldados. Es nuestro deber usar nuestra fuerza para proteger a los débiles. Exclamó alguien de la multitud. Chase, quien apareció detrás de Leja, lo apoyó ya que aún tenía la espalda herida. No, el trabajo de un soldado es pelear, respondió. Nero luchó cuando todos los demás cayeron. Creo que hizo su trabajo. Anastasia asintió con la cabeza. Chase tiene razón. Nero hizo su parte en la batalla. Luchó con nosotros y salvó tantas vidas como pudo. Los personajes principales continuaron su argumento y, gradualmente, la multitud de cadetes enojados se quedó en silencio. No era que su ira se hubiera desvanecido. Más bien, se habían quedado sin puntos válidos para hacer. Fue un resultado natural. Como meros extras y personajes secundarios, no tenían derecho a discutir con las figuras centrales de la historia. Maldita sea, estos tipos saben cómo discutir, ¿verdad? Punto 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 punto. Justo cuando caminaba, choqué con alguien. Fue Hugo. Me miró y señaló a los personajes principales. El carisma que llevan, remarcó. Es casi como si fueran las personas más brillantes del mundo. Todo gira en torno a ellos, y no somos más que personajes secundarios en su historia. Sí, asentí después de un breve momento de vacilación. Entonces, ¿y tú? ¿Culpas a Nero por no usar su don también? Da, Hug negó con la cabeza. No tengo ningún amigo que haya muerto o resultado herido durante todo el asunto, así que realmente no me importa. En realidad, para empezar, no tengo un amigo, jaja. Vaya, eso es triste. ¿En serio, ni siquiera uno? Yo pregunté. Eres bastante hablador en clase. Pensé que una persona extrovertida como tú seguramente tendría al menos uno o dos amigos. Es el primero en levantar la mano ante una pregunta y el primero en llegar a la clase. También participa activamente en todas las actividades de la clase. 
Sin embargo, según el hija, no habla mucho en privado. Ukhas, es un tipo raro. No, Uk negó con la cabeza. Realmente no me llevo bien con la mayoría de la gente ya que me gusta mantenerme solo. HMM, ya veo, asentí levemente con la cabeza antes de encogerme de hombros y alejarme. Está bien, nos vemos en la academia. Ukhas, solo espera. Descubriré quién eres algún día. Pero antes de eso, tengo otros problemas a tratar. Para empezar, el segundo arco comenzará una vez que regresemos a la academia. El arco del torneo del rey. Ah, en serio necesito una siesta larga. Lo viste en Guns Audio Novelas.